हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एमपीएससी ट्रिक चैनल मैं अजय कुमार गोसावी चालू घड़ा एमसीक्यू प्रश्नोत्तरा पन दुसरा भाग पहतो ये अगोदर एक महत्व के कई प्रश्न कवर के लिए होते ज्यादा उपयोग तुम्हारा लेना वन सेवा गट का पूर्व वन सेवा पूर्व परीक्षा अल कि गट का पूर्व परीक्षा अल कनतर होने को एग्जाम आू दे तुम्हारा नक्की फायदा होना है अशा अनुषंगान ही लेसन तैयार के लिए कस प्रश्न चूक उत्तर आच स्पष्टीकरण अशा पद्धति अपन ये स्टडी सुरू करते हैं मेजे अच्छा चालू घड़ी का अपना बराच सा भाग हा कवर किया है तो यहाँ अगर अपन पहला भाग कवर किया तो ही तुम्हें पहू शकता आ दोन हजार एकोनीस में उपयुक्त होना परीक्षे उपयुक्त चालू घड़ी हेच अगोदर ऑलरेडी सोलह सत्रह भाग कवर के लिए सुधा तुम्हें पाँव घू शता मजे तुम्हारा एक जवरज सात के सात महीन के कि जवरज नौ महीन के मनू शको अपन रपली तो तवड़ा अगोदर करंट अफेयर तुम्हारा परीक्षे नक्की फायदा हो तो दूसरी महत्व की गोष्ट मे तुम्हारा जर लेसन्स आवड़े तो नक्की लाइक करा तुम्हें अजु ही मजा जर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब के नसल तो सब्सक्राइब करा और सब्सक्राइब के नर समोर अभी जी बेल आइकन दिते क्लिक करा हाँ नर मे जेव कहीं अपडेट मजाकून ये ना तो नोटिफिकेशन ये तुम्हारा भेटत रहे आज आप वे न दौड़ता अपने लेसनला सुरुआत करू आज आपका पहला प्रश्न है दिनांक चार जानेवारी दोन हजार एकोनीस रोजी पत्रकारिता क्षेत्र दिले जाने प्रतिष्ठित रामनाथ गोयंका गोयंका पुरस्कार से वाटप कर तर तो बाबत खाली विधान मधु अपने का अचूक विधान निवड़ा है जो है प्रश्न आता हेत दोन विधान है तो दोन विधान अचूक विधान को अपने शोधाइच है पहले विधान है पत्रकारिते क्षेत्र उत्कृष्टते दरवर्षी रामनाथ गोय गोयंका मेमोरियल फाउंडेशन तर्फे प्रतिष्ठित रामनाथ गोयंका पुरस्कार दिला जो दुसरा सेंटेन्स है प्रथम दोन हजार पांच साली हा पुरस्कार दिला गेला अशा दोन विधान दिल अपने अचूक पर निवड़ा अ मध्य फक्त एक फक्त दोन दो बरबर का दोनों चूक अस दिल है तो ये जे अचूक उत्तर है तो फ्त पर क्रमांक एक है बरबर है पर क्रमांक एक है का बरबर है मजे रामनाथ गोयंका मेमोरियल फाउंडेशन तर्फे हा रामनाथ गोयंका पुरस्कार दिला जो यी के वितरण है वाटप चार जानेवारी दोन हजार एकोनीसला दुसरे विधान चूक का है तो इतना का मंटल कि प्रथम पुरस्कार हा दोन हजार पांच साली दिला गेला। तर हा दोन हजार पांच साली न पैयादा दिला गए नहीं है तो तो पैयादा दोन हजार सहा साली दिला गए रामनाथ गोयंका पुरस्कार पैयादा कभी दिला दोन हजार सहा साली दोन हजार पांच दिखाते विधान चुकी है मैं अचूक पर एक है मग आता है रामनाथ गोयंका पुरस्कार बाबत आता का इतर महत्ति अपन पहूया आता हा पुरस्कार जे वितरण जाते भारता के केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह हैं हस्ते एक समारंभा पुरस्कार दिए गए आता हिंदे कस के लिए जे रामनाथ गोयंका पुरस्कार जे है एक्चुअली तो ये वेगवे श्रेणी में दिए गए एकूण कि पत्रकार हा पुरस्कार दिला गए तो एकूण एकोणतीस पत्रकार हा पुरस्कार दिला गए मगे बेस्ट ऑफ द स्पॉट रिपोर्टिंग स्पॉट रिपोर्टिंग कर ब्रॉडकास्टिंग श्रेणी मदला तो तो जगविंदर पटियाल एबीपी न्यूजला पॉलिटिकल रिपोर्टिंग श्रेणी हेटी एबीपी लाला है ब्रजेश राजपूत इंडियन एक्सप्रेस सा सुशांत कुमार सिंह तो हिंद बरेच अशा का आता हे बरस अशा श्रेणी है तुम्हारा जरूर लक्षा ठेवा कि जस बेस्ट ऑफ स्पॉट रिपोर्टिंग ब्रॉडकास्टिंग जी जगविंदर पटियाला पॉलिटिकल रिपोर्टिंग अल तो ब्रजेश राजपूत सुशांत कुमार सिंह ऐटलीस्ट या दोन तरी लक्षा तुम्हें शकता हिंदी स्टोरी अभिसार शर्मा एबीपी न्यूज सा हिंसाबल थोड़स थोड़ा लक्ष देना तुम्हारा गरजे चाहिए नर एनवाट सैनी सुशील चंद्र बहुगुना संध्या रविशंकर द वायर तो यह तुम्हारा एवडा ऐटलीस्ट लक्षा ठेण गरजे है जेवड़ा लक्ष्य रहें तोड़ा परंतु रामनाथ गोयंका पुरस्कार वाटप जाए चार जानेवारी आ कभी सुरुआत है तो दोन हजार सहा की सुरुआत है हा दो गोषी महित हा एक महत्वा पॉइंट होता कि जो पुरस्कार मदला अंडर रेटेड रहा भाग है तेजनतर अपन दुसरा प्रश्न पहूया अपला पुढ़ प्रश्न है खालपैकी को विधान बराबर नहीं पहले विधान है सिंगापुर एशिया कॉम्पिटिविटी इंस्टिट्यूट या संस्थेकून प्रसिद्ध कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निर्देशांक यहाँ व्यवसाय सुलभते में भारता में आंध्र प्रदेश हे राज्य अग्रेसर ठरले है दुसर विधान है यह क्रमवारीत आंध्र प्रदेशान दिल्ली आ महाराष्ट्र हनुक्रमे द्वितीय व तृतीय क्रमांक लगत तो अस दिल्ली दोन विधान है यून अपने ओखाएं है कि को विधान है चुकी है तो यह प्रश्नाच जे अचूक उत्तर है तो ते विधान दोन ये अचूक मजे है पर चुकी है विधान दोन विधान एक है का है बराबर है तो आता लक्षा गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निर्देशांक जो सिंगापुर ए सी ए सी आई या संस्थेकून प्रसिद्ध कर होता क्या निर्देशांका पहला क्रमांक को पटकावला तो आंध्र प्रदेश ने पटकावेला है 
दुसरा आणि तिसऱ्या क्रमांकामध्ये इथं थोडं गप्रत केलेली आहे तर दुसरा क्रमांक दिल्लीचा नसून दिल्लीचा हा तिसरा क्रमांक आहे आणि महाराष्ट्राचा क्रमांक आहे तो दुसरा म्हणजे महाराष्ट्राचा क्रमांक किती आहे दुसरा दिल्लीचा क्रमांक आहे तिसरा तिसरा कोणाचा आहे तर दिल्लीचा क्रमांक आहे मग त्यामुळे हे लक्षात घ्या तर पहिला आंध्र प्रदेश मग महाराष्ट्र मग दिल्ली आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र आणि दिल्ली हा आमदे असं लक्षात तुम्ही ठेवू शकता मग इज ऑफ डुईंग बिझनेस हा जो ए सिंगापूर स्थित ए सी आय संस्थेकडून डिक्लेअर करण्यात आला तर त्याच्यासाठी कोणते तीन घटक कन्सिडर केले गेले होते की तो निर्देशन डिक्लेअर करण्यामध्ये त्याच्यामध्ये पहिला घटक होता तो म्हणजे गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याची क्षमता हा एक फॅक्टर पाहिला गेला होता त्याच्यामध्ये आंध्र प्रदेश हे अव्वल आहे व्यवसायामधील मित्रत्वाचे संबंध कसे आहेत आणि तिसरा जो पॉईंट पाहिला तो म्हणजे स्पर्धात्मकतेसंबंधी धोरण कसं आहे तर या तीन घटकावर हा निर्देशांक आधारलेला आहे तर ह्यामध्ये गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याच्या क्षमतेच्या बाबतीत आंध्र प्रदेश हा तिसऱ्या क्रमांकावर राहिलेला आहे व्यवसाय व्यवसायामधील जे मित्रत्वाचे संबंध आहेत याच्या बाबतीत आंध्र प्रदेशनं पहिला क्रमांक पटकावलाय आणि स्पर्धात्मकता संदर्भातल्या धोरणामध्ये तो चौथ्या स्थानावर आहे त्यामुळे आणि ओव्हरऑल जर रँकिंग बघितलं तर आंध्र प्रदेश पहिला येतो महाराष्ट्राचा क्रमांक येतो तो दुसरा आणि दिल्लीचा क्रमांक येतो तो तिसरा त्यामुळे इज ऑफ डुईंग बिझनेस म्हणजे देशामध्ये व्यवसाय तयार करण्यासाठी असणारं वातावरण कसं आहे हे पाहिलं जातं तर ह्या इज ऑफ डुईंग बिझनेस मध्ये आंध्र प्रदेश पहिला महाराष्ट्र दुसरा दिल्ली तिसरा कुठल्या संस्थेकडून प्रकाशित करण्यात आलेला हा निर्देशांक आहे तर सिंगापूर स्थित ए या संस्थेकडून प्रकाशित करण्यात आलेला हा निर्देशांक आहे त्यानंतर आपला पुढचा प्रश्न आहे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी जानेवारी दोन हजार एकोणीसमध्ये पद्म पुरस्कारांची घोषणा केली आहे त्याबाबत खालील विधानामधून आपल्याला चुकीचं विधान ओळखायचं आहे पहिलं विधान आहे यंदाच्या एकूण एकशे बारा जणांना पद्म पुरस्कार जाहीर झाले आहेत दुसरं विधान आहे त्यापैकी चार जणांना पद्मविभूषण चौदा जणांना पद्मभूषण आणि चौऱ्याण्णव जणांना पद्मश्री किताब जाहीर झाले आहेत तिसरं विधान आहे यामध्ये अकरा महिला असून एकवीस परदेशी नागरिक आहेत तर तीन जणांना मरणोत्तर पद्म पुरस्कार जाहीर झालेला आहे असे तीन विधानं आपल्याला दिलेली आहे तर याचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते पर्याय क्रमांक तीन हे चुकीचं आहे पर्याय क्रमांक एक बरोबर आहे पर्याय क्रमांक दोन पहिले महत्वाची गोष्ट रामनाथ कोविंद यांच्या यांच्याकडून ते पुरस्काराची घोषणा झालेली आहे तर त्याच्यामध्ये एकशे बारा जणांना पद्म पुरस्कार हे बरोबर आहे बारा एकशे बाराची फोड कशी आहे तर चार चौदा आणि चौऱ्याण्णव चार जणांना पद्म पुरस्कारामधला सर्वोच्च तो म्हणजे पद्मविभूषण त्याच्यानंतर दोन नंबरचा येतो तो म्हणजे पद्मभूषण तो चौदा जणांना देण्यात आलाय आणि पद्मश्री पुरस्कार तब्बल चौऱ्याण्णव जणांना जाहीर झालेला आहे आता तिसरं विधान हे चुकीचं आहे तर का चुकीचं आहे तर इथं थोडस चेंजेस केलेले आहेत आकड्यामध्ये तर याच्यामध्ये अकरा महिला असून असं दिलेलं आहे तर हे अकरा नसून इथं एकवीस महिला आहेत आणि एकवीस परदेशी नागरिक दिले तर ते एकवीस नसून इथं अकरा परदेशी नागरिक आहेत म्हणजे या ज्या एकूण एकशे बारा जणांना जे पद्म पुरस्कार जाहीर झालेत त्याच्यामध्ये एकवीस महिला आहेत अकरा परदेशी नागरिक आहेत आणि तीन जणांना मरणोत्तर पद्म पद्म पुरस्कार हे काय झालेत जाहीर झाले त्यामुळे ही सुद्धा आकडेवारी लक्षात घ्या महिलांचं प्रमाण त्यातल्या त्यात नक्की लक्षात ठेवा एकवीस महिलांना पद्म पुरस्कार यावर्षी जाहीर झालेले आहेत तर हा एक झाला महत्वाचा पॉईंट आता आपण पद्म पुरस्कारामध्ये पाहूया पद्मविभूषण कोणाकोणाला जाहीर झालंय त्यामध्ये एक सगळ्यात महत्वाचं नाव आहे ते म्हणजे शिवशाहीर बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे तर यांचं नाव जरूर लक्षात ठेवा त्यानंतर तिजनबाई ह्या सुद्धा खूप चर्चेत होत्या बऱ्याच वेळा न्यूज मध्ये होत्या जर तुम्हाला अधिक माहिती हवी असेल तर तुम्ही गुगलवर सर्च करू शकता पण तिजनबाई यांच्याबद्दल जरूर माहिती लक्षात घ्या इस्माईल ओमर गुलेह तिसरी व्यक्ती पद्मविभूषण मध्ये आणि चौथी व्यक्ती आहे अनिल कुमार नाईक म्हणजे पद्मविभूषण पुरस्कार मिळालेल्या चार व्यक्ती पहिली शिवशाहीर बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे दुसरा आहे तिजनबाई तिसरी व्यक्ती आहे इस्माईल ओमर गुलेह आणि चौथी आहे अनिल कुमार नाईक या चौघांना पद्मविभूषण ह्या पुरस्कार जाहीर झालेला आहे पद्मभूषण पुरस्कारामध्ये कुलदीप नय्यर हा मरणोत्तर आहे त्यानंतर अभिनेता मोहनलाल आहे जो तुम्ही न्यूज मध्ये बऱ्याच वेळा चर्चेत होते बचेंद्री पाल त्यानंतर अशोक कुकडे त्यानंतर दर्शनलाल जैन असे बरेच नाव आहेत महाशय गोलाटी प्रवीण गोर्धन असेल किंवा हुकुमदेव नारायण यादव जो नेता पुढारी आहेत नेता तर ह्यांच्याबद्दल तुम्ही बऱ्याच वेळा ऐकलं असेल कारण त्यांना बरेच पुरस्कार संसदत्न पुरस्कार हे मिळालेले होते लेटेस्ट मध्ये हुकुमदेव किंवा त्यांचा तुम्ही भाषण सुद्धा ऐकलं असेल तर जरूर पहा त्याच्यानंतर सुखदेव सिंग ढिंडसा करिया मुंडा 
तर यांना पद्मभूषण झालं त्यामध्ये आणखी एक म्हणजे उद्योजक जॉन चेंबर्स हे सुद्धा त्यामध्ये आहेत तर पद्मभूषण पुरस्कारामध्ये कोण कोण आहे तर ते तुम्हाला एकदा ओव्हरलुक करणं गरजेचं आहे कुलदीप नय्यर महत्वाचे आहेत बचेंद्री पाल महत्वाचं आहे लग अशोक लक्ष्मणराव कुकडे हे सुद्धा नाव खूप महत्वाचं आहे हुकुमदेव नारायण यादव आणि कारिया मुंडा हे दोन्ही महत्वाचं आणि शेवटचं म्हणजे जॉन चेंबर्स त्याच्यामध्ये आणखी एक महत्वाचा पुरस्कार येतो तो म्हणजे पद्मश्री पुरस्कारात मरणोत्तर दिलाय कादर खान यांनी अगोदर टीका पण केली होती बरीचशी की पुरस्कार देण्यामध्ये थोडं फॅसिलिटी केली जाते असं म्हणून का त्यांना दिला गेला नव्हता कोणता पण मरणोत्तर त्यांना पद्मश्री पुरस्कार दिलाय त्यानंतर मनोज वाजपेयी ॲक्टिंगमध्ये गायक शंकर महादेवन प्रभुदेवा ही नावं काही महत्वाची आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे पद्मश्री पुरस्कार तर ते सगळ्यात महत्वाचं ते म्हणजे शंभर वर्ष पहिले किन्नर भरतनाट्यम नर्तिका नर्तकी नटराज हे नाव सुद्धा तुम्हाला जरूर लक्षात ठेवायचं आहे खूप महत्वाचं नाव आहे नर्तकी न नर्तिका नर्तकी नटराज त्याच्यानंतर शंभर वर्षाच्या अमेरिकन योग गुरु ताओ पोचरेन लिंच हे सुद्धा नाव महत्वाचं आहे फ्रान्समधले कथक नर्तिका मिलेना सालवेनी त्यानंतर गौतम गंभीर की जो आता पूर्व दिल्लीमधून लोकसभा निवडणूक लढवत आहे बी जे पीकडून गौतम गंभीरला सुद्धा पद्मश्री पुरस्कार दिला आहे भारताचा कबड्डीपटू म्हणजे भारतीय संघाचा कर्णधार आहे अजय ठाकूर त्यालासुद्धा या वर्षीचा पद्मश्री पुरस्कार दिला गेलेला आहे टेबल टेनिसपटू शरद कमाल एक आहे बजरंग पुनिया हे नाव खूप महत्वाचं आहे या वर्षात ज्या बऱ्याच टुर्नामेंट झाल्या बऱ्याच वेळा पदक जिंकण्यामध्ये त्यानं महत्वाचं कामगिरी केलंय मल्ल बजरंग पुनिया हे लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर महिला बास्केट बास्केटबॉलपटू प्रशांती सिंग यांचं सुद्धा नाव तुम्ही बऱ्याच वेळा ऐकलं असेल तर ते सुद्धा चर्चेत असलेलं नाव आहे तर या एक महत्वाची व्यक्ती आहेत ना तर त्यांचे मी इथं कवर करण्याचा प्रयत्न केला आहे परंतु तुम्हाला एकदा काय करावं लागेल ही सर्व नावं एकदा ओव्हरलुक करून घ्यावं लागेल परीक्षेला प्रश्न विचारला तर जोड्या लावामध्ये विचारला जाण्याची प्रॉबिलिटी ही जास्त आहे मग आता प्रश्न होतो तो पद्म पुरस्कार पद्म पुरस्काराची सुरुवात कधी झालेली तर एकोणीसशे चोपन्न साली या पुरस्काराची स्थापना करण्यात आली म्हणजे पद्मश्रेणीमध्ये तीन महत्वाचे पुरस्कार सगळ्यात वर येतो तो पद्मविभूषण मग पद्मभूषण आणि मग पद्मश्री असे हे त्यांची पातळी आहे आता पद्मविभूषण कोणत्याही क्षेत्रामध्ये जो अपवादात्मक व प्रतिष्ठित सेवेसाठी दिला जातो पद्मभूषण हा उच्च पातळीवर प्रतिष्ठित सेवेसाठी दिला जातो आणि पद्मश्री हा प्रतिष्ठित सेवेसाठी दिला जातो असं त्याचं वर्गीकरण केलेलं आहे त्यानंतर आपला पुढचा प्रश्न आहे खालील विधानामधून चुकीचे विधान ओळखायचं आहे पहिलं विधान आहे निवडणूक प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग वाढावा यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी दरवर्षी पंचवीस जानेवारीला देशभरात राष्ट्रीय मतदार दिन पाळला जातो दुसरं विधान आहे यावर्षी भारत आठवा मतदार दिन पाळत आहे तिसरं विधान आहे यावर्षी या दिनाची नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड ही संकल्पना आहे अशा आपल्याला तीन विधानं दिलेली आहेत या तीन विधानामधून आपल्याला काय करायचं आहे तर अचूक पर्याय नि अचुकीचं विधान कोणतं आहे ते निवडायचं आहे तर याचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते पर्याय क्रमांक दोन हे चुकीचं आहे पहिले लक्षात घ्या पंचवीस जानेवारी राष्ट्रीय मतदार दिवस का सेलिब्रेट केला जातो तर ते आपण पाहणार आहोत कारण पंचवीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास काय दिनांक आहे पंचवीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास पंचवीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास हा पंचवीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासला भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली होती त्यामुळे पंचवीस जानेवारी हा राष्ट्रीय मतदार दिवस म्हणून सेलिब्रेट केला जातो दुसरं महत्वाची गोष्ट यावर्षीची संकल्पना होती नो वोटर टू बी लेफ्ट खूप महत्वाचं आहे कारण सध्या इलेक्शनचं वार आहे त्यामुळे परीक्षेला प्रश्न या या टॉपिकवर विचारला जाऊ शकतो मग आता यावर्षी भारत कितवा राष्ट्रीय मतदार दिवस पाळायचा आहे तर आठवा दिलेला आहे तर ते विधान चुकीचं आहे तर भारत यावर्षी आठवा न पाळता नववा मतदार दिवस पाळत आहे हे लक्षात घ्या तसं का नव्व नव्वाच राष्ट्र मतदार दिवस का पाळत जात आहे तर भारतानं काय केलं होतं तर दोन हजार अकरा सालापासून पंचवीस जानेवारी हा पण राष्ट्रीय मतदार दिवस पाळला जातो आहे त्यामुळे दोन हजार अकरापासून आता जे जे आहे तर तो दोन हजार एकोणीसला म्हणजे दोन हजार अकराला पहिला मतदार दिवस पाळला गेला तर दोन हजार एकोणीसला तो नववा मतदार दिवस आहे हेही लक्षात घ्या त्यामुळे हा सुद्धा पॉईंट खूप महत्वाचा आहे मग युएमची चर्चा असेल युएमची सुरुवात कधी झाली काय आहे तर ह्या सुद्धा गोष्टी तुम्हाला इतरत्र गोष्टी याच्या संदर्भातल्या माहीत असणं गरजेचं आहे त्याच्यानंतर आपला पुढचा प्रश्न आहे खालील विधानामधून अचूक विधानं ओळखायची आहेत पहिलं विधान आहे दिनांक चोवीस जानेवारी एक दोन हजार एकोणीस रोजी विद्यार्थी संशोधनावर आधारित कलाम सॅट हा जगातला सर्वात लहान आणि हलक्या वजनाच्या उपग्रहाला प्रक्षेपित करण्यात आले दुसरं विधान आहे याकरता सोलार सॅटेलाईट लॉन्च व्हेईकल म्हणजे पी एस एल व्ही आपण म्हणतो सो पोलार सॅटेलाईट लॉन्च व्हेईकल सी फोर्टी टू या प्रेक्षेपकाच्या मदतीने मायक्रोसॅट आर इमेजिंग हा डीआरडीओने तयार केलेला उपग्रह देखील 
पृथ्वीच्या कक्षेत पाठवण्यात आला आहे असं दोन विधानं दिलेत आणि आपल्याला चुकीचं विधान ओळखायचं सांगितलेलं आहे तर या प्रश्नाचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते पर्याय क्रमांक दोन हे चुकीचं आहे तर लक्षात घ्या कलाम सेट हा जो उपग्रह होता म्हणजे चेन्नईतील विद्यार्थ्यांनी तयार केलेला उपग्रह आहे आणि डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम यांचं नाव त्याला देण्यात आलेलं आहे तर हा जगातला सर्वात हलक्या व लहान वजनाचा उपग्रहाला प्रक्षेपित करण्यात आलं त्या प्रक्षेपित करण्याबरोबरच डी आर डी ओनं तयार केलेला आणखी एक उपग्रह आहे तो सुद्धा त्यावेळी प्रक्षेपित करण्यात आला त्याचं नाव आहे मायक्रोसॅट आर इमेजिंग कुठला मायक्रोसॅट आर इमेजिंग हा डी आर डी ओनं तयार केलेला उपग्रह उपग्रह देखील पृथ्वीच्या कक्षेमध्ये पाठवण्यात आला होता एकाच मिशनमध्ये तर हे कोणत्या प्रेक्षपकाच्या मदतीनं पाठवण्यात आले तर हिथं चुकीचं आहे हिथं पी एस एल व्ही सी फोर्टी टू दिले तर ते चुकीचं आहे तर अचूक उत्तर आहे पी एस एल व्ही सी फोर्टी फोर या प्रेक्षपकाच्या मदतीने हे उपग्रह पाठवण्यात आले त्यामुळे सी फोर्टी टू हे चुकीचं असून तिथं काय पाहिजे अचूक उत्तर सी फोर्टी फोर हे काय त्याचं अचूक उत्तर असायला हवं म्हणजे कलाम सॅट पी एस एल व्ही सी फोर्टी फोर या प्रेक्षपकाच्या मदतीनं कलाम सॅट आणि मायक्रोसॅट आर इमेजिंग हे दोन्ही उपग्रह पाठवण्यात आलेले होते त्यामुळे हा पॉईंट सुद्धा खूप महत्वाचा आहे तर हा आपण कलाम सेट बदल पाहिलं की हे चेन्नईतील विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थ्यांच्या गटाने बनवलेलं आहे आणि अब्दुल कलाम यांचं नाव त्याला देण्यात आलेलं आहे कलाम सेट इतकं लहान आहे की त्याला फो फेंटो म्हणजे ज्या श्रेणी आहेत ना तर त्याच्यामध्ये फेंटो ही श्रेणी ठेवलेली आहे तर हा एक महत्वाचा पॉईंट आहे आणि इस्रोनं सध्या नवीन उपक्रम सुरू केलेला आहे त्याला नाव दिलं आहे त्यांनी युवा शास्त्रज्ञ अभियान म्हणजे आता हा जो कलाम सेट तयार करण्यामध्ये श्रेय आहे तो चेन्नईचा अठरा वर्षीय रिपीत त्यानं हा कलाम सेट उपग्रह तयार केलेला आहे मग युवा शास्त्रज्ञ अभियानाअंतर्गतच हे सर्व काम केलं जात आहे म्हणजे भारतीय अवकाश संशोधनाकरता जे शास्त्रज्ञ तयार व्हायचे तर त्याच्यामधून आता सध्या युवा शास्त्रज्ञ अभियान सुरू केले त्याच्यामधून काय केलं जाणार आहे तर प्रत्येक राज्यातून ना तीन विद्यार्थ्यांची त्यामध्ये निवड केली जाणार आहे आणि त्यांना त्यासाठी लागणारं जे प्रशिक्षण आहे तर ते इस्रोकडून दिलं जाणार आहे तर हा एक महत्वाचा अभियान आहे इस्रोनं चालवलेलं युवा शास्त्रज्ञ अभियान त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे खालील विधानामधून अचूक विधानं ओळखायचे पहिलं विधान आहे दरवर्षी तेरा जानेवारी ते सॉरी तेवीस जानेवारीला सुभाषचंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार हा वार्षिक पुरस्कार देण्यास सुरुवात केली गेली आहे दुसरं विधान आहे एन डी आर एफ ची नववी तुकडी सुभाषचंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दोन हजार एकोणीसची विजेता ठरलेली आहे हे दोन विधानं दिली त्यांना आपल्याला ओळख सांगितलं आहे की याच्यामधून अचूक विधान कोणतं आहे ते ओळखायचं आहे तर या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे तर पर्याय क्रमांक एक हे बरोबर आहे पर्याय क्रमांक दोन हे चुकीचं आहे पर्याय क्रमांक एक लक्षात घ्या तेवीस जानेवारीला या वर्षीपासून नवीन पुरस्काराची सुरुवात झाली आहे त्या पुरस्काराचं नाव आहे सुभाषचंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार तर एक सगळ्यात महत्वाचा पुरस्कार आहे नक्की लक्षात घ्या आणि या वर्षीचा जो विजेता ठरलेला आहे तर ती एन डी आर एफ ची नववी तुकडी नसून एन डी आर एफ ची आठवी तुकडी जी आहे तर ही या वर्षीच्या पुरस्काराची काय झालेली आहे विजेते ठरलेली आहे एन डी आर एफ ची किती पाहिजे इथं आठवी तुकडी म्हणजे इथं नववी तुकडी नसायला पाहिजे होतं आठवी तुकडी पाहिजे होतं तर ते विजेते ठरलेले आहेत म्हणजे जे आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम दोन हजार पाचचा आहे ना त्याच्या अंतर्गत ज्या आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये मदत करण्यासाठी एन डी आर एफ ची स्थापना केली गेलेली आहे हा राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दिल असं आपण त्याला मग आता हे जे पुरस्कार सुरू केले गेले तर हे दरवर्षी दिले जाणार आहेत तेवीस जानेवारीला मग आता या पुरस्कारामध्ये एक महत्वाची गोष्ट तुम्हाला लक्षात ठेवायचं ते म्हणजे या पुरस्काराचं असणारं स्वरूप स्वरूप खूप महत्वाचं आहे तर हे जे स्वरूप आहे तर एक्कावन्न लाख रुपये रोख प्रमाणपत्र ह्या या पुरस्काराचं काय आहे स्वरूप आहे म्हणजे सुभाषचंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार हा वार्षिक पुरस्कार पहिला दिला गेला तो कुणाला दिला गेलेला आहे एन डी आर एफ ची आठवी तुकडी ओके त्यानंतर आपला पुढचा प्रश्न आहे खाली विधानामधून अचूक विधान ओळखायचे पहिलं विधान आहे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट हे जगातल्या प्रथम तीस प्रमुख कंटेनर बंदरामध्ये सूचीबद्ध होणारे एकमेव भारतीय बंदर ठरले आहे दुसरं विधान आहे लॉयड्स कंपनीने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालामध्ये प्रमुख कंटेनर बंदराच्या सूचीमध्ये जे एन पेटीला तिसावे स्थान मिळालेले आहे असे दोन विधानं दिले तर ओळख काय सांगितले तर याचं जर तुम्ही अचूक उत्तर पाहिलं तर पहिलं विधान हे बरोबर आहे म्हणजे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट म्हणजे जे एन पेटी म्हणतो जे ते जगातले प्रमुख तीस कंटेनर बंदर आहेत ना त्याच्यामध्ये सूचीबद्ध होणारं भारतातलं हे एकमेव बंदर आहे पहिल्या तीसमध्ये तर हा प विधान बरोबर आहे हे नक्की लक्षात घ्या जे एन पेटी परंतु हे जे सध्या अहवाल जो आलाय त्याच्यामध्ये हे जे एन पेटीचा क्रमांक तिसावा नाही 
तर जे एन पी टीचा क्रमांक सध्या आहे अठ्ठावीसावा कितवा क्रमांक आहे सध्या अठ्ठावीसा म्हणजे ही लॉयड्स कंपनीनं प्रसिद्ध केलेली ताजे अहवाल आहे की त्याच्यामध्ये प्रमुख कंटेनर बंदराच्या सूचीमध्ये जे एन पी टीचा सध्या अठ्ठावीसावा क्रमांक आहे म्हणजे एकूण तीस यादीमध्ये पहिल्या तीसमध्ये जे एन पी टी अठ्ठावीसाव्या स्थानावर आहे आणि भारतातून सर्वोत्तम स्थान आहे त्याचं म्हणजे जे एन पी टी एकमेवच आहे भारताकडून तर त्यामुळं हा एक पॉईंट तुम्हाला जरूर लक्षात ठेवावा लागेल त्याच्यानंतर पुढचं विधान आहे दोन विधानामधून चुकीचं अचूक पर्याय निवडायचं आहे चुकीचं नाही अचूक विधान निवडायचं आहे पहिलं विधान आहे युनेस्कोने दोन हजार वीस सालासाठी आपली वास्तुकलेची जागतिक राजधानी म्हणून ब्राझील देशाच्या रिओदी जॅनेरो या शहराची निवड केली आहे दुसरं विधान आहे युनेस्को या संघटनेची स्थापना सोळा नोव्हेंबर एकोणीसशे पंचेचाळीस रोजी लंडन म्हणजे ब्रिटन येथे करण्यात आलेली आहे तर याचं जे अचूक उत्तर आपल्याला निवडायचं आहे तर याचं जे अचूक उत्तर आहे तर दोन्ही विधानं काय आहेत बरोबर आहेत म्हणजे युनेस्कोनं दोन हजार वीस सालासाठी वर्ल्ड कॅपिटल ऑफ आर्टी आर्किटेक्चर म्हणून वास्तुकलेची जागतिक राजधानी म्हणून रिओदो जॅनेरीची निवड केलेली आहे ब्राझीलमधली महत्वाचं शहर आहे हे आणि युनेस्कोची स्थापना सोळा नोव्हेंबर एकोणीसशे पंचेचाळीसची झाली आहे एक जानेवारी दोन हजार एकोणीस रोजी युनेस्कोमधून कोणता देश बाहेर पडला तर अमेरिकाही बाहेर पडलेला आहे त्याच्या पाठ त्याच पाठोपाठ इस्रायल सुद्धा बाहेर पडलेला आहे तर तो महत्वाची न्यूज आहे एक जानेवारी दोन हजार एकोणीसला दुसरं म्हणजे एक जानेवारी दोन हजार एकोणीसला कतार हा देश कशामधून बाहेर पडला जे जर तुम्हाला माहीत असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करा माझा प्रश्न असा आहे एक जानेवारी दोन हजार एकोणीसला कतार हा देश कोणत्या संघटनेमधून बाहेर पडला तुम्हाला जर त्याचं उत्तर माहीत असेल तर तुम्ही ते नक्की कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करा त्यानंतर आपला पुढचा प्रश्न आहे कर्नाटकातील सिद्ध गंग सिद्ध गंगा मठाचे मठाधीश शिवकुमार स्वामी यांचे एकवीस जानेवारी दोन हजार एकोणीस रोजी वयाच्या एकशे अकराव्या वर्षी निधन झाले तर त्यांच्याबद्दल अचूक विधानं ओळखायचे हे लक्षात घ्या हे बऱ्याच वेळा चर्चेत होतं सिद्ध गंगा मठ बऱ्याच म्हणजे न्यूजमध्ये बऱ्याच वेळा चर्चेत होता त्यामुळं हे याच्यावर सुद्धा प्रश्न विचारला जाऊ शकेल तर ते मठाधीश कोण होते शिवकुमार स्वामी यांचं निधन झालं एकवीस जानेवारीला एकशे अकराव्या वर्षी तर त्यांच्याबाबत अचूक विधानं आपल्याला ओळखायची आहेत पहिलं विधान आहे दोन हजार सात साली त्यांच्या शंभराव्या जन्मदिनी त्यांना कर्नाटक राज्याचा सर्वोच्च पुरस्कार कर्नाटक रत्नाने गौरवले गेले होते दुसरं विधान आहे दोन हजार पंधरा साली पद्मविभूषण पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता म्हणजे त्यांना पद्मविभूषण पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता आपल्याला याच्यातून अचूक पर्याय निवडायचा आहे तर याचं जे अचूक उत्तर आहे तर पर्याय क्रमांक एक बरोबर आहे म्हणजे दोन साली त्यांच्या वयाच्या शंभराव्या वर्षी त्यांना कर्नाटक रत्न हा पुरस्कार दिला गेला होता दोन हजार पंधरा साली त्यांना पद्मविभूषण दिला गेलेला नाहीये त्यांना पद्मभूषण हा पुरस्कार दिला गेलेला आहे त्यामुळे पद्मभूषण हे काय पाहिजे होतं तिथं पद्मविभूषण दिला गेलेला नाहीये त्यांना पद्मभूषण हा पुरस्कार दिला गेलेला आहे त्यामुळं अचूक पर्याय हे पर्याय क्रमांक एक बरोबर आहे इथं पद्मविभूषणच्या ऐवजी पद्मभूषण असतं तर हे विधान सुद्धा बरोबर ठरलं असतं चर्चेत असलेला मठ होता तो म्हणजे सिद्धगंगा मठ आणि शिवकुमार स्वामी एकवीस जानेवारी दोन हजार एकोणीसला एकशे अकरावं वयाचं तेव्हा त्यांचं निधन झाले त्यामुळे हा पॉइंट खूप महत्वाचा ठरू शकतो त्याच्यानंतर आपला पुढचा प्रश्न आहे दोन विधानामधून अचूक विधान ओळखायचं आहे पहिलं विधान आहे भारताचे नामांकित शास्त्रज्ञ भारतरत्न सी एन आर राव यांचा यांची पहिला वहिला पदार्थ संशोधनासाठी शेख सौद आंतरराष्ट्रीय पारितोषिक या पुरस्कारासाठी निवड झाल्यात आलेली आहे दुसरे विधान आहे या वर्षीपासूनच संयुक्त अरब अमिरत या आखाती देशाच्या सेंटर फॉर ऍडव्हान्स्ड मटेरियल या संशोधन संस्थेकडून हा पुरस्कार दिला जात आहे तर याच्यातून अचूक पर्याय निवडायचा आहे तर याचं अचूक उत्तर आहे दोन्ही विधानं बरोबर आहेत म्हणजे सी एन आर राव यांना पहिला वहिला पदार्थ संशोधनासाठी शेख सौद आंतरराष्ट्रीय पारितोषिक दिलं गेलेलं आहे आणि ते यू ए ईकडून हा म्हणजे संयुक्त अरब अमिरतकडून हा पुरस्कार दिला जातो आहे त्यांच्यातलं कोणती संस्था आहे ती सेंटर फॉर ॲडव्हान्स्ड मटेरियल या संस्थेकडून हा पुरस्कार दिला जातो मग आपल्याला महत्वाचं काय आहे तर सी एन आर राव यांच्याबद्दलची माहिती माहीत तत्पूर्वी तुम्हाला त्या पुरस्काराचं स्वरूप पण माहीत असू द्या या पुरस्काराचं स्वरूप आहे एक लक्ष डॉलर एवढी रोख रक्कम आहे पदक आणि चिन्ह असं या पुरस्काराचं स्वरूप आहे किंमत किती आहे तर एक लाख डॉलर एवढी आता सी एन आर राव म्हणजे त्यांचं पूर्ण नाव आहे चिंतामणी नागेश रामचंद्र राव हे त्यांचं पूर्ण नाव आहे सी एन आर राव हे असे तिसरे शास्त्रज्ञ होते की त्यांना भारतरत्न पुरस्कार दिला गेला होता भारतरत्न पुरस्कार त्यांना दोन साली दिला गेलेला आहे तर पहिले होते चंद्रशेखर व्यंकटरमन दुसरे शास्त्रज्ञ होते ए पी जे अब्दुल कलाम यांच्यानंतर सी एन आर राव यांना तिसरे शास्त्रज्ञ की त्यांना भारतरत्न पुरस्कार दिला गेला दोन हजार तेरा साली त्यांचा जन्म तीस जून एकोणीसशे चौतीस बेंगलोर इथला आहे त्यामुळे हा पॉईंट सुद्धा खूप महत्वाचा आहे 
तर या लेसन मध्ये आपण एवढंच पाहतोय आय होप की लेसन तुम्हाला आवडलं असेल जर आवडलं असेल तर जरूर लाईक करा तुम्ही अजूनही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा धन्यवाद